தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் வணக்கம் ஐடி நிறுவனத்தில் சமீபத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தீங்களா அல்லது கடந்த சில வருடங்களாக ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நானும் ஐடி துறையில் தான் வேலை பார்க்குறேன் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடங்களாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஒன்பது வருட அனுபவத்தில் நான் கண்டறிஞ்ச எட்டு விஷயங்கள் இருக்குது இதை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் முதலாவது இந்த வேலை நிரந்தர வேலையே கிடையாது இதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நிரந்தர வேலை இல்லை அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசில் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் வேலைக்கு சேர்ந்தாருன்னா அதாவது அரசாங்க வேலை அப்படின்னா ஐம்பத்தெட்டு அறுபது வயசு வரைக்கும் அதே கம்பெனியில் தான் வேலை பார்ப்பார் ஏன்னா அது நிரந்தர வேலை தினமும் காலையில் எழுந்தாருன்னா ஆஃபீஸ்க்கு போவார் வேலை பார்ப்பார் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வருவார் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் இதையே தான் அவர் செய்வார் வேறு வேலை தேடணும் அப்படின்ற எண்ணமே அவருக்கு வராது ரெசியூம் அப்டேட் பண்ணணும் லிங்க்டின் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லை வந்து வேறு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படி எந்த சிந்தனையுமே அவருக்கு கிடையாது இந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் அவரோட திறமைக்கு ஏற்றவாறு அவ்வப்போது அவருக்கு ப்ரமோஷனும் கிடைக்கும் எனவே ஒரே ஒரு அரசாங்க வேலை கிடைச்சா போதும் நிம்மதியாக காலத்தை தள்ளிடலாம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட கை நிறைய பென்ஷன் பணமும் வரும் ஆனால் நம்ம இருக்கிறது தனியார் நிறுவனத்தில் இங்கே அந்த மாதிரி சலுகைகள் கிடையாது அந்த மாதிரி நிம்மதியாக முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒரே சிந்தனையோட காலத்தை தள்ள முடியாது இங்கே எப்போ வேலை போகும் அப்படின்னே நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஐடி நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குவார்ட்டர் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வெளியிடுவாங்க இந்த கம்பெனி லாபத்தில் போதா நஷ்டத்தில் போதா அப்படின்றத பங்குதாரர்களுக்கு அவங்க வெளியிடுவாங்க இதில் லாபத்தை அதிக அளவில் காமிச்சாதான் நிறைய முதலீடுகளை அவங்களுக்கு வந்து கூவியும் எனவே அந்த மூணு மாதத்தில் அதிக லாபத்தை காட்டணுன்றது தான் அவங்களோட ஒரே சிந்தனை ஒரே குறிக்கோள் அவங்க கீழே வேலை பார்க்குற எல்லாருமே வெறும் வேலைக்காரங்க மட்டும்தான் இத்தனை வருஷம் இவன் நம்மக்கிட்ட வேலை பார்க்குறான் இவனுக்கு நிரந்தரமாக இந்த கம்பெனியில் வச்சுக்கணும் இவன் ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த சிந்தனையுமே அவங்களுக்கு கிடையாது அந்த குவார்ட்டர் ரிசல்ட்ஸில் லாபத்தை காட்டி ஆகணும் அப்படின்னா உங்களை தூக்குனா உங்களுக்கு லாபத்தை காட்ட முடியும் அப்படின்னா உங்களில் சில பேரை எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாமல் தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் வெறும் நம்பர் தான் நூறு பேரை தூக்குறதா இரநூறு பேரை தூக்குறதா முந்நூறு பேரை தூக்குறதா அப்படின் தான் அவங்கள யோசிப்பாங்களே தவிர இந்த ஒவ்வொரு நம்பருக்கு பின்னாடியும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஒரு குழந்தை குட்டி இருக்குது அப்படின்ற எந்த எண்ணமும் அவங்களுக்கு வராது இதுதான் இன்றைய நிலைமை இதுதான் நம்ம வேலை பார்க்குற ஐடி நிறுவனங்களோட நிலைமை இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நிரந்தர வேலை கிடையாது ரெண்டாவது உங்களோட திறமையை நீங்கள் தொடர்ந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த துறையில் அட்வான்ஸ்டாக என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அறிவை நீங்கள் தொடர்ந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வப்போது உங்களுக்கு இமெயில் வரும் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன அதில் நடக்குது என்ன டெக்னாலஜி வந்துக்கிட்டு இருக்கு மக்கள் தங்களோட அனுபவங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாமே வந்து அந்த உங்களோட இமெயிலில் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸை கண்டுபிடிங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று நிறைய ஐடி கம்யூனிட்டிஸ் ஐடி ஃபாரம்லாம் இருக்கும் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதில் தான் வந்து மக்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்பாங்க உங்களுக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் கேட்கலாம் மற்றவங்களோட சந்தேகத்தை நீங்கள் தீர்த்து வைக்கலாம் உங்களோட சந்தேகத்தை வேறு யாராவது தீர்த்து வைப்பாங்க ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டியாக எல்லோரும் சேர்ந்து செயல்படும் போது எல்லாருக்குமே அது லாபம் மூணாவது உங்களோட தொழில்நுட்ப அறிவை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டில் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் படித்து அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் அடுத்த வேலைக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சர்டிஃபிகேஷன் தான் பேசும் என்கிட்ட இந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்குது இதில் எனக்க
உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஜாவா தெரியும் டாட் நெட் தெரியும் அப்படின்னு இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஒரு இன்டர்வியூக்கு அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா உங்கள் கிட்ட அந்த ஜாவாலேயே சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி இன்டர்வியூ எடுக்கிறவன் யாரை ப்ரிஃபர் பண்ணுவான் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவான் ஏன்னா அந்த ஆயிரம் பேர்கிட்ட இல்லாதது உங்கள் கிட்டே இருக்குது எனவே இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நிறைய படிங்க நிறைய எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுங்க சர்டிஃபிகேஷன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பர்சனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நீங்கள் வந்து வெப்சைட்ஸாகவோ இல்லை வந்து அப்ளிகேஷன்ஸாகவோ உருவாக்கி வச்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஹாபி ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டியாக இதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கணும் உங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் எதையாவது உங்கள் டெக்னிக்கல் அறிவை பயன்படுத்தி அதை சுலபமாக்க முடியுமா அப்படின்னு சிந்தித்து அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸை உருவாக்கி நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அது இன்னும் நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இன்டர்நெட்லேயும் போடுங்க நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் அதிக அளவில் பிரபலம் அடைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வருமானம் கூட அதில் வரும் எனவே கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களில் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை ப்ராஜெக்டாகவோ அதை ஒரு அப்ளிகேஷனாக உருவாக்கிக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டு லாபம் இருக்குது ஒன்று உங்களோட அன்றாட வேலையில் எதை வந்து சுலபமாக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க எனவே உங்களோட நேரமும் கம்மியாகும் இன்னொன்று இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணும்போது இன்னும் அதிக அளவில் டெக்னிக்கல் நாலேஜை நீங்கள் கெயின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு லாபம் மூணாவது லாபம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் பாப்புலர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிக அளவில் லாபம் கூட வரும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து விரைவில் மேனேஜர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி டீம் பில்டிங் ஸ்கில்ஸு டீம் மேனேஜிங் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கணும் இதுக்கு நிறைய புத்தகங்களும் இருக்குது இல்லை நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படித்து அந்த அறிவை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நாலாவது உங்களோட பேச்சு திறனை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கோங்க இந்த ஐடி துறைன்னு மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு துறைக்கு போனாலும் பேச்சு திறமை ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு டீம் மீட்டிங்கில் நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசுகிறது மக்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் நீங்கள் முழு நம்பிக்கையோடு பேசுகிறீங்க அப்படின்றத அவங்க நம்பணும் ஏன்னா நீங்கள் நம்பிக்கையாக பேசுகிறீங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் சொல்கிற கருத்துக்களை அவங்க நம்பிக்கையாக கேட்டுப்பாங்க எனவே அது ரொம்ப முக்கியம் பேச்சு திறனை வளர்த்துக்கோங்க கூச்சம் இல்லாமல் கருத்துக்களை பேசணும் அந்த திறமையை நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க உங்களோட நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழு மாதிரி கூட உருவாக்கலாம் அவங்க வந்து இப்போ வாரம் ஒரு முறையோ மாதம் ஒரு முறையோ கூடி வெவ்வேறு தலைப்புகளில் அவங்க பேசலாம் ஸோ இப்படி குழுவாக பேசும்போது அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிற பயம் வந்து குறைஞ்சி போகும் நாளடைவில் அது காணாமல் போயிடும் பல பேர் முன்னாடி தைரியமாக பேசி ஆகணும் இந்த துறையில் வந்து ஜெயிக்கணும்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு திறமை இந்த திறமையை நீங்கள் கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கிட்டே ஆகணும் அஞ்சாவது உங்களுக்கு நிறைய சம்பளம் கொடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணாதீங்க நிறைய காசை சேமித்து வைங்க பணம் சேமிக்கிறதுல நிறைய கவனம் செலுத்துங்க அதாவது சம்பளம் வருதா உங்களோட நோக்கம் வந்து செலவு பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடாது சேமிக்கிறதுல இருக்கணும் நல்லா சேமித்து வைங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இது அரசாங்க வேலை கிடையாது இது நிரந்தர வேலை கிடையாது உங்களை எப்போ வேணாலும் வேலையிலிருந்து தூக்கலாம் அப்படி தூக்குனா உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கும் உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் தான் அடுத்த வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு மன அமைதியோடு கொண்டு செல்லும் எனவே நிறைய காசு சேமிங்க பேங்கில் போடுங்க இல்லை வந்து வெவ்வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்கள்ல ஸோ அங்கெல்லாம் போடுங்க சேமித்து வைங்க அதுதான் முக்கியம் ஆறாவது கடைசி வரைக்கும் யாருக்கிட்டையா அதை வேலை பார்த்தே காலத்தை தள்ளிடலாம் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தால் அதை இப்போயே தூக்கி போட்டுருங்க சொந்தமாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளை வச்சுக்கோங்க அதற்கான ஐடியாக்களை நீங்கள் சேகரிச்சுக்கிட்டே இருங்க சனி ஞாயிறு உங்களுக்கு லீவு தான் ஜாலியாக இருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அதில் இருக்கிற குறை நிறை என்ன அப்படின்றத யோசித்து எழுதி வச்சுக்கோங்க நாளடைவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு பிறக்கும் எந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் ஏழாவது இது ரொம்ப முக்கியமானது உங்களோட அம்மா அப்பாவை மகிழ்ச்சி படுத்துங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கொடுங்க அவங்க எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போக சொல்கிறாங்களா அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க அவங்களோட நிறைய நேரம் செலவு பண்ணுங்க ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அவங்க காசை தான் நீங்கள் நம்
அவங்க ஏதாவது ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதை செஞ்சு கொடுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்சதை அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க எட்டாவது வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில வருடங்கள் எந்த ஒரு லோனும் வாங்கிடாதீங்க அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டும் வாங்கிடாதீங்க ஏன்னா இது ரெண்டுமே மிகப்பெரிய பாரம் கிரெடிட் கார்டு இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் பேங்க்கில் பணம் இருக்கோ இல்லையோ உங்களை செலவு செய்ய தூண்டிவிடும் எனவே கிரெடிட் கார்டு வாங்கவே வாங்காதீங்க இன்னொன்று அதே மாதிரி லோன் வாங்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய பாரம் நீங்கள் வருங்காலத்தில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்தாலும் கூட ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நிறைய லோன் வாங்கியிருக்கிற காரணத்தினால உங்களால் வெற்றிகரமாக ஒரு பிஸ்னஸை ஆரம்பிக்கவே முடியாது நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே சிக்கிப்பீங்க யார்கிட்டையாவது வேலை பார்க்கணும் சம்பளம் வாங்கணும் லோனை அடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருவீங்க அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் எனவே வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு கடன்காரனாக தான் இருப்பீங்க எனவே ஒரு சில வருடங்கள் லோன் மட்டும் வாங்காதீங்க நிறைய காசை சேமித்து வைங்க என்னோட ஒன்பது வருட அனுபவத்தில் இந்த எட்டு விஷயங்கள் தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த எட்டு விஷயங்கள் நான் பின்பற்றும் போது என்னோடய வாழ்க்கை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப மன அமைதியாக இருக்குது ரொம்ப வெற்றிகரமாக இருக்குது அதனால தான் இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்குன்னு சில அனுபவங்கள் இருக்கும்ல அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அது மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும்